oğul. Ne yap yap o melunu bul muhakkak. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Nedir anlat hele. Bekre. Madem Hasan'ı vurdu. İki haftadır neden söylemedi? Doğru. Hayatı dağlarda eşkıyalık yaparak ve saklanarak geçen bir adam... ...İstanbul'a geldiğinde Hasan'ı neden vursun? Üstelik peşine düşeceğimizi pek hala bilir. Dün gece Bekri ve adamlarını birileri elimizden aldı. Kim onlar? Bekri'ye pis işlerini yaptırtan insanlar. Ne gibi pis işler? Çünkü katliam. Düşünelim. İstanbul'dan biri böyle bir şey yapmaz. Sağ çıkamayacağını bilir, intikamını illaki alırlar. Bu adamlar İstanbul'un dışından geldiler. De onları buraya getiren kim? Doğru soru. Ve bu adamların seninle de ilgileri var. Öyle. Adamlar önce Bekri'ye işlerini yaptırdılar. Sonra da önümüze attılar. Biz Bekri'yi öldürseydik... ...Hasan olayı da katliamda tarih olacaktı. Doğru. Oğul, bu işin anahtarı Bekri. Bekri'yi bulursak bütün kapıları açarız. Bu belgeler Maliye Nazırlığı'ndan geldi Boris Efendi. Koy. Görüyorsun değil mi? En iyi planlanan şeyler bile bir aptal yüzünden bozulabiliyor. Bekri nerede? Arıyoruz Boris Efendi. Senin gibi bir adamı bulmak ne kadar zor biliyor musun? Anlamadım Boris Efendi. Üstelik şimdi Azize de gittiğine göre... ...kendini benim yerime koyup bir düşün. Bekri yakalanırsa senin ismini öter. Senin ismin demek, benim ismim demektir. Görüyor musun düştüğüm durumu? Neden beni üzecek şeyler yapıyorsun Cemil? Lütfen. Bu akşama kadar... ...Bekri'yi bul... ...bu meseleyi gömelim. Yapabileceğim bir şey varsa... Yanımda olman yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Çok iyi bir adamdı. Öyleydi. Evine giremiyorum. ...karşıma çıkacakmış gibi. Bu kız bizim İstanbul'dan çıkış biletimiz. Hem Mustafa'dan intikam alacağız... ...hem de zengin olacağız. Mangır diyorum, mangır! olmamız lazım öyle değil mi? Üzülmenin anlamı yok. Hiç gitmek istemiyorum yanından. Ama gitmem gerek. Ne ki varsın ne ara? Bugün 
gün bitimine kadar Bekri denen o adamı bulup bana getirmezseniz kendi mezarlarınızı size kazdırtırım. Anladınız mı beni? Dağılın şimdi. Yoksul olan evleri tespit edip ihtiyaçlarını yazmak gerek. Hı hı. Ben yazdım zaten yardıma ihtiyacı olan evleri. Öyle mi? Peki neye ihtiyaç duyduklarını da ekledin mi? Henüz değil. Hatice. Sen Mustafa'yı benden daha fazla görüyorsun. Son zamanlarda biraz dalgın. Yani benim yanımda. Hep öyle mi? Evet. Son ölümü onu çok etkiledi. Yani bana öyle görünüyor. Zahar yaz. Galata karakolunun iyilik meleği. Boris Zahar yazın kızı. Hakkında çok şey duydum. Ama en önemlisi bir de baktım ki Mustafa'nın yavuklusuymuşsun. Ne istiyorsun bizden? Banker olan babandan birazcık mangır. Benim şehirde ne işim var? En iyi yaptığım iş daha da eşkıyalık. Ha, bir de daha adam kaçırmak. İnsan özüne dönünce çok mutlu oluyormuş. Onu anladım. Eğer saçımızın bir teline bile zarar gelirse... <gülüyor> İyi misin? Şimdi uslu uslu oturmazsan... ...arkadaşına biraz sonra... ...Fatiha okursun. Amire, Bekri, Nerevat canımı kaçırdı. Bakalım babacığım, sana ne kadar değer vereyim? Merak etme, istediğini verecektir. İyi eder. Yoksa bu güzel yüzünü... Bırak beni! Şimdi sen benim içimde... ...vicdan denen... ...bir şey olduğunu zannediyorsun. Ama... ...yok. Mangırı aldığım zaman... ...Mustafa da senin... ...cesedini alacak. Şimdi Boris Zaharyas'ın evine git. Yüzüğü göster. Güzel kızının selamını ilet. Benim de selamımı söylersen hoş olur. Kırk bin altın istiyorum. 
ister kendi getirir, ister yollatır. Ama bir saat içinde. Bilir misin? Dağda insanı en çok ne ısıtır? Çil çil altınlar. Siz de gidin. Sağa solu kolacan edin. Bakın bakalım. Biz de alakalı. Ne konuşuyor? Mangır, çok önemli bir şey. Mangır. Boris Efendi. Ne oldu? Lara. Ne? Bekri, Lara'yı kaçırmış. Gel. Boris efendim, sizinle görüşmek isteyen birisi var. Kızınızdan haber getirmiş. Hemen içeri al. Çık. Buyurun. Buyurun siz... ...kızından haber mi getirdiniz? Nereden tanıyorsunuz Lara'yı? Şöyle diyelim. Kızınız bize misafir. Ne diyorsunuz? İşin doğrusu Boris Zaharyas efendi. Kızınızı kaçırdık. Kırk bin tane de altıncınızı almaya geldik. Aman Tanrım siz neler söylüyorsunuz? Bak bakalım tanıdık gelecek mi? Lara'nın yüzüğü bu. Benim benim altınım yok. Ama param var. Bu bunlar bunlar kırk bini karşılar. Aa, kızım nerede? Dikkat çekmemek için bırakıp yaya devam etmişler. Bana bakın. 
Eşkiyaları sız yerlerde kendilerini güvende hissederler, anladınız mı? Hiçbir yere göz ardı etmeyeceksiniz. Bütün ambarlara, boş binalara, her yere bakın. Dağılın. Kızın nerede? Bunu söyleyemem Bay Zaryas. Ama kızınız sağ. Meraklanma. Sen bizden haber bekle. Öyle mi? Kızım nerede? Nerede? Tersanenin oradaki eski tütün ambarı da! Nerede? Tersanenin oradaki eski tütün ambarı da! Yalan söylemiyorsun. Bu halde işimiz bitti. <gülüyor> Tersanenin oradaki eski tütün ambarı. Sen gelmiyorsun. Şu pisliği temize. Git geçti. Serçe yaralanmış, diğer kuş onu terk etmemiş. Lan siz benim elimden kurtulacağınızı mı zannettiniz? Kızı bırak. Bekri, kızı bırak. Bu kadar güzel bir kızı deli miyim bırakayım? Bırak. Bırakmazsan ne olacak?
آه عزیزه آه عزیزه سنینه سورا ایلگلینیجز هاریکا Bakalım nasıl olmuş? Harika. Adını hatırlıyor musun? Hayır. Önemli değil. Onun da bir hal çaresine bakacağız. Senin en büyük düşmanın Filinta Mustafa. Filinta Mustafa. Filinta Mustafa. Filinta Mustafa. Bekri, kızı bırak. Bu kadar güzel bir kızı deli miyim bırakayım? Bırak kızı. Bırak kızı. Bırakmazsam ne olacak? Bak bakalım ne olacak. Maşa. Ben senden daha fazla üzülüyorum. İnsanlar... ...üzüntülerini kendi içlerinde yaşarlarsa ancak iyileşebilirler biz düşünürüm. Artık bana güven. Ne olur. Ben seni kalbini umudum sürece. Her fırtınada böyle kırılacaksam Hı. hayat çok zorla ara. Hadi bu duvarların hiçbir önemi yok. Bana bunlar. Lara, insan istediği şeyi yapar. Hele ki aşıksın. Aşk öyledir. İnsanın içinden bilmediği, tanımadığı birinin çıkmasıdır. Bazı geceler piyano sesini duyduğumda... Sen ...anlarım ki kızın bir şeyleri üzülüyor. Ben senden daha fazla üzülüyorum. Ve ben senin üzülmeni engelleyemediğim için daha çok üzülüyorum. Her fırtına da böyle kırılacaksa... Kaybedin onu. Hemen çevirin hastayı. Hastayı kaybediyorum. Seninle gördüm Lara. İsterse şimdi ölüm gelsin. Umurumda değil. Seni sevdim ya. Kalbim senin için attı ya. Neredeyim ben? Rüyadasın. Belki de olman gereken yerdesin. Ne kadar huzurlu değil mi? Burada benimle kalmak ister misin? Bak, arkada kim var? Mustafa!
üzerimdeki bütün töhmet kalktı. Çok sevindim. Allah'ıma şükürler olsun. Sen zaten hep tertemizdin. Ben seni hep gönül gözümle gördüm. Aramızda hiçbir engel kalmadı artık. Her yere lanetini taşıyorsun. Anlamadım. Anlamıyor musun? Sen doğduğunda lanetliydin. Gittiğin her yere lanetini taşıyorsun. Geçmiş olsun Boris Efendi. Lara kızımız nasıl oldu? Mustafa olmasaydı şu an evindeydi. Boris Efendi. Sizden pidiye istendiğini bize bildirseydiniz... ...bu elim olayı yaşanmayabilirdi. Kendi başınıza davrandınız. Maalesef sonucu böyle oldu. Kızımın kanı. Bunun benim suçum olduğunu mu söylüyorsunuz? Hayır. Boris Efendi. Daha tedbirli davranabilseydik... ...bu olayı çözebilirdik. Anlatmak istediğim budur. Müşir Mustafa sadece görevini yapmıştır. Elimizden geleni yaptık. Evet. Kurşunu çıkardık. Şu an komada. Önümüzdeki gün onun için çok önemli. Yani nasıl? Eğer komadan çıkamazsa... Maalesef onu kaybedebiliriz. Yapabilecek başka bir şey yok mu? Maalesef. Bu bir rüya Melih'im. İstersen yine gelir. Hadi oğul. Gidelim artık. Yara 
bu haldeyken gidemem. Biliyorum. Çok zor. Lakin metanetli ol. Belli ki Boris Zahariyaz çok üzgün. Bir yük de biz yüklemeyelim üstüne. Kızım. Güzel kızım benim. Melek kızım. O kadar iyi kalplisin ki. Hayata karşı bu seni savunmasız bırakıyor. Söylemiştim sana. Ama ben de seni koruyamadım kızım. Engelleyemedim. Sağlığın sana geri verecek gücüm yok elimde. Affet beni. Kızım benim. Sen benim karanlık ruhumun tek ışığısın ben. Gitme. Lütfen gitme. Gidersen ben kaybolurum. Çocuklar babalarının günahlarını çekermiş. Ama sen çekme kızım. Sen çekme. Sana söz veriyorum. Mustafa bunun bedelini ödeyecek kızım. Her oradayken... Elim ayağım birbirine karışıyor. Aciz kaldım. Kurtaramadım onu. Kendini kahredip durma o. Olup bitenler senin suçun değil. Hem dur hele. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Boris haklı. Dokunduğum, gittiğim her yere felaket götürüyorum. Brefani, melunların oyunlarından kendini mi mesul tutarsın sen? Ben burada kalayım hoca. Ne olur. Peki bu. Lakin bil ki içeride bir babanın acısı da var. Bay Zahriyaz. Lara'yı eve götüreceğiz doktor. Ama bu çok tehlikeli olabilir. Benim kızım hastane köşelerinde can vermeyecek. Odasına gidecek. Mustafa. Burada senin yanında o kadar mutluyum ki. Hiçbir tehlike seni yanımdan alıp uzaklaştıramaz. Sadece sen ve ben. Seni gördüğümden beri içimde bir duygu var. Nasıl bir duygu? Tamam olmak gibi. Mucize gibi. Seni ilk gördüğüm andan beri bunu biliyorum. Ancak söyleyebiliyorum. Lara. 
Bir ömür benimle aynı yastığa baş koyar mısın? Evet. Evet. Seni taşıyorlar. Korkma. Nereye götürüyorsunuz onu? Evine. Doktor. Ne istiyorsun Bekri? Tedaviye ihtiyacım var. Kolumdaki kurşunu çıkarmazsanız... ...kan zehirlenmesinden... ...imamın kayığına bineceğim. <gülüyor> Çok beklersin. <gülüyor> Tarafa bakma. Fakit verecek bizi. Gel. Rumu neymişler Azahar yazın? Kurtulma ihtimali yok diyorlar. Kurşunu sırtına yemiş. Zahar yasında gücünün yetmeyeceği yer varmış. Biricik kızını koruyamamış. Yazık. Rıza, senin Boris'in kızının durumunu bildirmekten başka daha önemli işlerin var. Emredin. Zindanda Bekri'nin işini bitirmek. Katli sonuç istiyorum Rıza. Emredersiniz.
Mustafa. Benim yüzümden. Olur mu öyle şey? Hiçbir şey senin yüzünden değil. Her şey mukadderattır hayatta. Ölecek değil mi? O ölürse ben yaşayamam. Mustafa onu eğer bu kadar çok seviyorsan... ...yaşayacaksın. Burada kalarak ona yardım edemezsin. Yaşayacaksın ki... ...seni duyabilsin. Kendini böyle yıpratmamışır Mustafa. Kendi aşkıyla sınanıyor bu hayat. 